നമസ്കാരം നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയിലും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കണ്ണമ്മ എന്ന മനോഹരമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഗൗരി നന്ദയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഗൗരി സ്വാഗതം താങ്ക് യു കണ്ണമ്മയെ പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ തരുന്നത് കാരണം ഗൗരി നന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും കണ്ണമ്മ കണ്ണമ്മ അത് അത്രത്തോളം ആൾക്കാരിൽ ആ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ആരും ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പോലും ആ ക്യാരക്ടറിന് പറയുന്നില്ല അതറിയുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ചില ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പത്ത് വർഷമായിട്ട് മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളം മാത്രമല്ല തമിഴും തെലുങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ കഥാപാത്രമാണ് ഗൗരിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ 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 എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഗൗരിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമയുണ്ട് പകടിയാട്ടം എന്നാണ് പേര് അതിലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് സ്ത്രീ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ അതിന് ഞാനും റഹ്മാൻ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് സച്ചി സാർ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കരുത്തുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സാറ് സാറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ സാർ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയാണ് കണ്ണമ്മയിലേക്ക് എത്താൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കണ്ണമ്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് കണ്ണമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ അയ്യപ്പനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അഭിജിമനോനാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അല്ല അത് ആ സിനിമ കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും പറയുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പന്മാരുടെയും കണ്ണമ്മയുടെയും ആ ഒരു ഓൺ സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ ശരി അയാൾക്ക് ശരി എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ ചെയ്യട്ടെ അതിൽ കയറി മറ്റൊരാൾ ഇടപെടാറില്ല തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യപ്പ വിശടൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ പറയുന്ന കേട്ടോ ഞാനോ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ നീയോ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളത് അവരതിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ കൾ എന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദമ്പതികളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലൊന്നും സ്നേഹിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതെന്താ ഇവർ ഇങ്ങനെയെന്ന് അപ്പോൾ സാർ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് സിനിമ കാണുമോ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ രസമുണ്ട് ആ ഒരു ദമ്പതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ ഉള്ളിലൊരു കനൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തൻ്റെതായ നിലപാടുള്ള മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ഉറച്ച നിലപാടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ കണ്ണമ്മ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ണമ്മയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗൗരി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം ആദിവാസി ഒരു യുവതിയാണ് കണ്ണമ്മ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പ് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണമ്മയെ കുറിച്ച് സാറ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് സാറ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം അവിടെ അട്ടപ്പാടി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അത്ര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണമ്മയെ കുറിച്ച് സാറിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ന്യായത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും ന്യായം കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവള് എസ് ഐ അയ്യപ്പന്മാരുടെ ഭാര്യയാണ് അവൾക്കൊരു കൈക്കുഞ്ഞുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് പല ആൾക്കാരും കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അവിടെയുള്ള ആദിവാസി സ്ത്രീയാണോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും അതൊരു ഏച്ചുകെട്ടായിട്ട് തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടതെന്ന് വിമർശിക്കുന്ന പോലും പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനി തന്നെ ഈ ബൂർഷാസിയാണോ നിങ്ങൾ സാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഷോട്ടാണ് ആദ്യം ഗൗരിയെ കാണുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് കോശി എന്ന പൃഥ്വിരാജിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന മാസ് ഡയലോഗ് പറയുന്ന കണ്ണമ്മേനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ലേബലിൽ നിൽക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്ത ഗൗരിക്ക് എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭവും ആ ഒരു സാഹചര്യം ആ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജുവിൻ്റെ അടുത്താണ് അത് നന്ദി പറയേണ്ടത് കാരണം സർ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുന്ന അവളുടെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് അത് രാജുവേടിന് ആ ഒരു സീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്ന് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് വലിയ ഒരു നൂറ് സിനിമകൾ നൂറ് സിനിമകൾക്ക് മുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു നടനാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകനും ഇഷ്ടമുള്ള വലിയൊരു നടനാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആ ഒരു കോശി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാത്രമാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണോ കോശി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കോശി എന്നുള്ളത് സാറ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ കാരണം ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഓരോ സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സാർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് കണ്ണമ്മ കണ്ണമ്മയാണ് ഗൗരി അല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ഗൗരി പൃഥ്വിരാജിനോട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കണ്ണമ്മ കോശിയുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് കണ്ണമ്മ അങ്ങനെയാണ് കാരണം കണ്ണമ്മ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവളെ സംബന്ധിച്ച് കോശി എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഒന്നുമല്ല അവൾ ആ ഡയലോഗ് പോലും പറയുന്നത് വളരെ കൂളായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യപ്പനാരെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇയാളെ സാറി കാരണം അയാൾ പ്രതിയാണല്ലോ ഒരു പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആളെ കയറിയിട്ട് സാറി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര രീതിയിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് അയ്യപ്പന്നാരുടെ മനുഷ്യത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് അവൾ ചോദിക്കുക എന്ത് കാര്യത്തിന് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പ്രതിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഭൂഷ ഇങ്ങനെ അവനെ സാറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കണ്ണമ്മയുടെ ഇൻട്രോ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും കാരണം രണ്ട് സ്റ്റാറുകളാണ് മുന്നിൽ അതെ അതെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാജു ഏട്ടനെ ആണെങ്കിലും ബിജു ഏട്ടനെ ആണെങ്കിലും ആ സെറ്റിലാണ് രാജുവിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫംഗ്ഷനും ജസ്റ്റ് ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു എന്നല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഒരു പ്രേക്ഷക ഒരു സിനിമ ഇവരുടെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടു വന്നേക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബിജു ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് ആ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പരിചയവും വേല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആ സെറ്റ് സാറാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു ഡയറക്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കൺ ഗൗരിക്ക് കണ്ണമ്മയിൽ കയറാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു സമയമെടുത്തു മൊത്തത്തിൽ കാരണം ഗൗരിയും കണ്ണമ്മയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാർ പറഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ അപ്പോൾ അതൊരു ആ സീനിൽ വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കൂളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ രണ്ടു പേരെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ ആവേണ
പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അപ്പോൾ സാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ സെറ്റിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവനുമായിട്ടൊന്ന് കാരണം അവനൊരു അപരിചിതം തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ അതന്നെ കാരണം ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസമുള്ള കുഞ്ഞാണ് അവനെപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അവൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ട് അവൻ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞ് തന്നെയായിരുന്നു അതെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള കുഞ്ഞാണ് അവൻ്റെ പേര് ആദിദേവ് എന്നാണ് അവൻ പോലും ഈ സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പോലും ഈ സിനിമയിൽ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സീനിൽ അവൻ കറിയുന്ന ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ അയ്യോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ സാറ് പറയുമ്പം ഇവളൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല അവൾക്ക് അവളുടേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു അമ്മയാക്കി കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല് അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സാധാരണ അമ്മമാർ ഈ ഇടത്ത് സൈഡിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകാമെന്ന് സാറിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ സാർ ഞാൻ ഇവനെ വലത് വശത്ത് എടുത്തോട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അതങ്ങ് ആയി അവൾ വലത്തെ സൈഡിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വലത്തെ സൈഡിൽ ഭയങ്കര കേരള സൈഡാണ് അവൾ പിടിക്കുന്ന ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കാരണം ഈ അടുത്തേക്ക് അവൾ വീശിയാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അതും അവളുടെ നടത്തം തന്നെ നോർമലി നടക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് കാരണം ഓരോ സീക്വൻസിലും അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്നിറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഗൗരിക്ക് അവിടെ പരിചയമില്ല പക്ഷേ കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണമ്മയ്ക്ക് മുക്ക് മൂല അവൾ ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലമാണ് അവൾക്ക് അവിടെ മുക്ക് മൂലയും അറിയാം അതൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അവനെയും കൊണ്ട് പിന്നെ അവനും ഒരുപാട് പാവം ഈ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല വെയിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര നമുക്ക് പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാവം കുറച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഈ കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറും ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു കഥാപാത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഗൗരി ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ചിലപ്പം വന്നിരിക്കാം ഗൗരിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗൗരിക്ക് രാഷ്ട്രീയമേ ഇല്ല ഗൗരിക്ക് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിനിമ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗൗരി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും എനിക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളതും സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് അത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങും പക്ഷെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ സിനിമയിൽ തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് മൊത്തത്തിൽ മറ്റുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊന്നും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിയണം സിനിമയുടെ കൂടെ പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിനിമയാണ് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൂടെ കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് അതിനുശേഷം ആ മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ലോഹവും കനലും ചെയ്തു അല്ലേ ഇത്തരം താരങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ണമ്മ എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗൗരിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല ആദ്യത്തെ സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ചെയ്തത് സുരേഷ് സുരേഷനായിരുന്നു ഹീറോ ഇതേപോലത്തെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിപ്പെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സിനിമ സംവരിക്കണി സാറിൻ്റെയാണ് ജയൻ്റെയുടെ ഒപ്പം ചെയ്തു അതിൽ നല്ല റോളാണ് എന്തോ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന്
വരണം ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് സച്ചി സാർ ഇങ്ങനെ കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം രാജുവിൻ്റെ ഒപ്പം വിജുവിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതോ ഒരു ആക്ട്രസ്സിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള കഥാപാത്രമാണ് കണ്ണമ്മ ആ കണ്ണമ്മയെ തന്നെ എനിക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടിട്ട് ഇതിനോടുള്ളൊരു പാഷൻ കണ്ട് ദൈവമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആക്ട്രസ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതുമുഖമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ കണ്ണമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണമ്മ അത് പത്ത് വർഷം മുമ്പേ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പേഴ്സണലി എങ്ങനെയാണ് ഗൗരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കണ്ണമ്മ ഒരു പ്രതികരിക്കുന്ന തൻ്റെയുള്ള ഒരു ആളാണ് ഗൗരി എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഗൗരിയും ബോൾഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണമ്മ പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും മുഖത്തടിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ തോന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കും ബോൾഡാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ ബോൾഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈസി ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാം ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ണുമ്മ ബോൾഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാര ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എടുത്ത ചാട്ടമില്ലാതെ ആലോചിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗൗരി നന്ദി എടുത്ത ചാട്ടം തീരെയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കും അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ധാരാളം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാമുഖ്യമുള്ള ധാരാളം സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ജുവാര്യരുടെ സിനിമ പാർവതി തിരുവത്തിൻ്റെ സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് മാ സിനിമകളും കൂടെയുണ്ട് കാരണം നായകന് പ്രാധാന്യമുള്ള മാ സിനിമകളും വരുന്നുണ്ട് എത്തരത്തിലുള്ള സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് ഗൗരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കഥാപാത്രം ലഭിക്കുക എന്നതിലുപരി എന്താണ് ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല എല്ലാ തരം സിനിമകളും ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എല്ലാ തരം ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ജു മഞ്ജു ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അന്നാബൻ രജിഷയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം അത് മാറി ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെഷ്യലി പറയാനാണെങ്കിൽ രാജോട്ടം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു നടനായിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കോശിനേക്കാലും ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ നായർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിച്ചാണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവർ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ സിനിമകളിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് മാ സിനിമകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്താണോ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു നടൻ തന്നെയാണ് രാജു ഏട്ടൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു സ്റ്റാറായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോശി ഏറ്റെടുത്തു ഇല്ല ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ കോശി എന്ന് പറഞ്
ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക ആ ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യപ്പോൾ ഫത് ഫാസിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ ഷമി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സിനിമയെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് തൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് കാണിക്കുക ഭയങ്കര പഞ്ചിടല്ലത് പറയുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് അയ്യപ്പനും കോശി കാരണം അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു സീനിൽ വന്ന് പോകുന്നവരെ പോലും കൈയടി വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് തന്നെ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പുതുമുഖമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ കൈയടി മേടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സച്ചി സാറിനെ അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ടാലൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനല്ലാണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഓരോ ഡെഫിനേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനും കുഷിയും കാണുന്ന പ്രേക്ഷർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരും മികച്ച് നിൽക്കുന്നു കൈയടി വാങ്ങിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത് കൈയടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് മൂവീസും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് മാസം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൂവീസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിനയം തന്നെ തന്നെയാണോ പാഷൻ അതെ അതെ അഭിനയം തന്നെയാണ് പാഷൻ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ മേഖലകളിലേക്കൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തായാലും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടമൊക്കെ നേടി പോകാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം കണ്ണമ്മയെ പോലെ ഇനിയും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗൗരിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്